ये हेलो एवरीवन आज जो है हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोसिफेलस हाइड्रोसिफेलस का मतलब ये होता है कि हाइड्रोमीन वाटर सिफेलस मीन ब्रेन सो हाइड्रोसिफेलस एक्चुअली ब्रेन में वाटर की एक्मोनेशन को कहते हैं ये असल में वाटर नहीं होता इट्स एक्चुअली सी एस एफ सो हाइड्रोसिफेलस को फर्दर डिस्कस करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि वाटर को क्या होता है सी एस एफ हमारा बंदा कहाँ से ओके सो यहाँ पे आप देखिए हमारे ब्रेन में कुछ वेंट्रिकल्स होते हैं वेंट्रिकल्स का काम क्या होता है उसका काम होता है सीसेफ की फॉर्मेशन करना तो यहाँ पे आप देखिए ये जो ये वाला कर्व शेप जो वेंट्रिकल नजर आ रहा है ये है अलेट्रल वेंट्रिकल सही है अच्छा इसके बीच में ये जो नजर आ रहा है ये वाला जो सोल ये है थर्ड वेंट्रिकल और ये जो है यहाँ पे ये है फोर्थ वेंट्रिकल सही है सो लेटरल वेंट्रिकल जो है ये कनेक्टेड होता है थर्ड वेंट्रिकल के साथ थ्रू फॉरमेन ऑफ मॉनरो ये जो है फॉरमेन ऑफ मॉनरो है फिर थर्ड वेंट्रिकल जो है ये कनेक्टेड होता है फोर्थ वेंट्रिकल के साथ थ्रू सेरेब्रल एक्विडप और एक्विडप ऑफ सैलियस जो नाम इसको कह सकते हैं सही अच्छा सो सी एस एफ जो है इन वेंट्रिकल्स में कोरोट प्लेक्सिस होता है ये सी एस एफ फिर जाता है हमारे थर्ड वेंट्रिकल में तो ये फॉरमेन ऑफ मॉनरो के थ्रू फिर थर्ड वेंट्रिकल से ही सी एस एफ जाता है थ्रू जाता है फोर्थ वेंट्रिकल में फोर्थ पर्टिकल से ये फिर जाता है फॉरमेन ऑफ लोशा एंड फॉरमेन मेजेंडी की थ्रू मेजेंडी की थ्रू ये फिर जाता है सब एरेग्नोर स्पेस में यहाँ पे आप देखिए सो ये जो ब्राउन वाला एरिया नजर आ रहा है ये सारा है सब एरेग्नोर स्पेस सही है सो फॉरमेन यहाँ पे आप देखिए है फॉरमेन मेजेंडी यहाँ पे है फॉरमेन लोशा सो इन दोनों की थ्रू जो है फोर्थ पर्टिकल से सारा सीस जो है वो सब एरेग्नोर स्पेस में आता है स्पेस से फिर ये जो सीएसएफ है ये फिर की थ्रू इसकी एब्जॉर्शन हो जाती है एंड टू दिस सुपीरियर सेलुलर साइंस सही है सो ये जो है सीएसएफ की पूरी पूरी जो है वो सर्कुलेशन है किस तरह से बनता है फिर वो कैसे सर्कुलेट होता है और कैसे इसकी एब्जॉर्शन होती है अच्छा सो इस पूरे एब्जॉर्बन के प्रोसेस में जहाँ पे भी कोई कुछ मसला हो जाए कुछ ऑब्सट्रक्शन हो जाए या कुछ इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो so, उसकी वजह से जो है सी एस एफ कहीं से ब्लॉक हो जाए तो वो सी एस एफ जो है वो अकोमलेट होता रहता है और वो हमारे ब्रेन पे प्रेशर डालता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए इसका जो कॉमन एरिया होता है ब्लॉकेज का वो है क्योंकि काफी तेल होता है ना तो ये आराम से जो है ब्लॉक हो जाता है अब यहाँ पे आप देखिए अगर एक्विडक्ट ऑक्सैलियस जो है ये ब्लॉक हो गए सो अब जितना भी सी एस एफ बन रहा है लेटर मेडिकल से बनता है वो दर्द में जाता है दर्द से फॉरवर्ड वो नहीं जा सकता तो वो सारा एक्मुलेट होता है लेटरल में एंड थर्ड वेंट्रिकल में तो इसकी वजह से जो लेटरल और थर्ड वेंट्रिकल है वो काफी ज्यादा एक्सपैंड हो जाते हैं स्वेल हो जाते हैं क्योंकि इससे सब जो है वो आगे नहीं जा सकता और और इसको पहले हम कहते हैं हाइड्रोसेफेलिस इसमें सीसा की एक्मुलेशन हो जाती है सही है अच्छा जी ओके सो हाइड्रोसेफेलिस हाइड्रोसेफेलिस को हम कह सकते हैं वाटर एंड द ब्रेन क्योंकि ये वाटर जो है वो कम्बलेट हो जाता है ब्रेन इसलिए इसको वाटर एंड ब्रेन भी कह सकते हैं हाइड्रोसेफेलिस इज अ कंडीशन वेयर देयर इज एन एबनॉर्मल बिल्डअप बिल्डअप ऑफ सीएसएफ एंड द कैविटीज ऑफ द ब्रेन अच्छा जितने जिस तरह हमने बात की कि वेंट्रिकल्स या जो कैविटीज है ब्रेन की वेंट्रिकल्स है यहां पे सीएसएफ बनता है उसी में सीएसएफ जो है वो एबनॉर्मली बिल्डअप हो जाता है उसकी एकोमोडेशन हो जाती है सही है तो कॉजेस uh, इसकी क्या है कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो जाता है जिसकी वजह से जो प्रॉपर फ्लूड ड्रेनेज है वो नहीं होती जिस तरह जो सारा हमने प्रोसेस पढ़ा ना कि लेटर से बनता है थर्ड में जाते हैं सो इस पात्र में जहाँ पे भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो इसकी वजह से हाइड्रोसिफेलिस होगा अच्छा जब फ्लूड जो है वो अकोमोडेट हो जाते थे वो क्या करते हैं कैन वाइस प्रेशर इन साइड स्कल और उसको स्क्वीज करता है
So what are the clinical features of hydrocephalus? So hydrocephalus, which is the brain which is water accumulated, so obviously the brain ki tissue ko pressurize karega and damage karega. So brain, which uh, is function control, karte hai, on sab pe kuch na kuch iska effect zaroor aayega. So headaches hogi, um, vomiting hogi, um, blurred vision, blurred vision, matlab chizo ka double double nazar aana aur sahi sahi clear chizi nazar nahi aana. Or cognitive problems hogi, cognitive uh, problems related to memory bhi ho sakti hai. Uh, learning problems भी आ सकती है, problem solving जो abilities होते हैं वो नहीं होती, perception problems आ जाती हैं, and walking difficulties या gait disturbances जो है वो सारे जो, जो है hydrocephalus के साथ related problems होती हैं. Okay, water and the brain. So water and the brain जो है ये एक incorrect word है. असल में ये pure water नहीं होता, ये जो है CSF होता है. CSF uh, stands for cerebrospinal fluid जो कि हमारे brain के uh, इर्द गिर्द होता है CSF का काम क्या है CSF के main three functions है ये जो है हमारे nervous system को protect करना जो कि ये हमारे brain को surround करता है हर एक side से तो जो भी कोई uh, blow आता है हमारे skull पे हमारे head पे so जो कि brain के इर्द गिर्द uh, fluid होते हैं तो उस fluid की वजह से जो है वो uh, blow का force transmit नहीं होता हमारे brain tissues पे से तो उस blow का इतना effect नहीं आता so ये ये fluid जो है ये असल में protection provide करता है। Second ही काम क्या करता है कि waste को remove करता है। जब ये circulate करता है, तो ये अपने साथ जितना भी waste होता है brain में ये उसको remove करता है। Third इसका function क्या है कि nourishes the brain। इसका काम ये होता है कि brain को जो है हमारे brain tissues को ये nutrients provide करने से। So three main functions हैं protection करना, waste को remove करना and brain को nutrients provide करना। अच्छा C सिर्फ जो है वो each day जो है 600 to 700 ml तक बनता है और all CSF जो है उसकी absorption हो जाती है and to the blood vessels और हमने पढ़ा कि absorption किस की true होती है that is superior sagittal sinus उसकी true absorption हो जाती और फिर ये हमारे blood vessels में जाता है अच्छा if the process of producing or removing CSF is disturbed CSF can accumulate causing uh, hydrocephalus जिसे हमने already पढ़ा कि इस पूरे process में जहाँ से production होती है फिर सर्कुलेट होता है फिर जो है इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है तो अगर इस प्रोसेस में कहीं पे भी मसला हो या अगर प्रोड्यूसिंग बहुत ज्यादा हो रही हो या अगर रिमूविंग उसकी कम हो रही हो तो वो सीसेफ जो है वो अकुमुलेट होता रहेगा और उसकी वजह से हाइड्रोसेफेलिस हो जाएगा अच्छा इस बेबी की पिक्चर को आप देखिए सो आप इसके हेड को क्लियरली देख सकते हैं कितना बड़ा हो जाता है क्योंकि वो जो है सीसेफ जो है वो अकुमुलेट होता रहता है तो उसकी वजह से स्कल जो है वो एब्नॉर्मली बहुत ज्यादा लार्ज हो जाता है क्योंकि क्योंकि बेबी के स्कल में सूचर्स होता है वो आसानी से कुल कुल सकते हैं सो इस वजह से जो है बेबी का स्कल काफी एक्सपैंड कर लेता है और सीसेफ उसमें एक्यूमुलेट होता रहता है तो इस वजह से जो एब्नॉर्मली अगर इंक्रीज आ रहा है बेबी के हेड में जिसका मतलब है कि हाइड्रोसेफेलस जो है या वेंट्रिकल्स जो है उसमें कुछ मसला है या हाइड्रोसेफेलस Okay, so the types of hydrocephalus, uh, hydrocephalus के काफी ज़्यादा types हैं. So उनमें से कुछ जो है ये है congenital hydrocephalus. Congenital का मतलब होता है by birth जो hydrocephalus होती है. Acquired मतलब बाद में by birth कुछ मसला नहीं है, बाद में कुछ infection वगैरह हो जाती है और उसकी वजह से hydrocephalus develop हो जाती है. Communicating hydrocephalus जो है इसमें जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना उनके बीच में कम्युनिकेशन होती है वो बिल्कुल कंप्लीटली एक दूसरे से ब्लॉक नहीं हो जाते उसमें सीसेफ कम्युनिकेट कर सकते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस ये होता है कि उसमें जो वेंट्रिकल की एक दूसरे के बीच में जो कनेक्शन होती है ना मतलब लैटरल वेंट्रिकल की जो थर्ड के साथ कनेक्शन है थ्रू फोरम एंड मोनरो या फिर जो थर्ड की फोर्थ के साथ है थ्रू एक्डेक्ट ऑफ सेल्वियस या फिर इस तरह जो फोरम ऑफ लोश का फोरम एंड की थ्रू जो फोर्थ एंड सेवर इग्नोइड का कनेक्शन है तो ये कनेक्शन कंप्लीटली ब्लॉक नहीं हो जाता सॉरी नॉन कम्युनिकेटिंग में ये कम्युनिकेटिंग पाथवेज जो है ये कंप्लीटली ब्लॉक हो जाते हैं और फिर उनमें सीसेफ की फ्लोनिंग होती है अच्छा नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलिस इसमें जो है प्रेशर जो है रिमेन्स द सेम मतलब प्रेशर बिल्डअप नहीं होता हाइड्रोसेफेलिक्स एक्स वैक्यू ये जो है ये सारे हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि इनमें क्या होता है Okay, so types में हम जो है आप one by one सब पढ़ेंगे। So the first one is congenital hydrocephalus. 
कॉन्जेनेटल हाइड्रोसेफेलस का मतलब है कि बाय बर्थ जो है बच्चे को हाइड्रोसेफेलस होता है सो ये जो है वन एंड एवरी फाइव हंड्रेड अमेरिकन बेबीज को होता है मतलब अगर पांच सौ बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें से एक बच्चे को जो है अप्रोक्सीमेटली हाइड्रोसेफेलस होता है ये जो है मदर को अगर जो प्रेगनेंसी कोई इन्फेक्शन है सो उसकी वजह से बच्चे में हाइड्रोसेफेलस डिवेलप हो सकता है एक मदर को रुबेला हो या मोम सो रुबेला इज एक्चुअली इसको जर्मन मीजल्स भी कहते हैं रुबेला वायरस की वजह से होता है और रुबेला वायरस की वजह से जो होता है सो उसमें बॉडी पे रेश डिवेलप हो जाते हैं सो इट्स वायरल डिजीज मोम्स क्या होता है सो मोम्स भी एक वायरल डिजीज है जिसमें फीवर हेड एक मसल एक्स वगैरह होते हैं और ये जो है इसमें क्या होता है कि एक जो सेलेब्रिक ग्लैंड होते हैं वो बहुत ज्यादा स्वेल हो जाते हैं और उस स्वेल की वजह से हमारे जो चीक्स होते हैं वो काफी पफी से नजर आते हैं सो ये ये जो है कॉटेजियस है मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे को लगता है सो इस वजह से ये जो है ये दोनों वायरल डिजीज जो है ये बच्चे में हेरोसिफेरस कॉज कर सकते हैं और बर्ड डिफेक्ट हो सच है स्पाइना बाइपेड स्पाइना बाइपेड जो है यूरो ट्यूब डिफेक्ट होता है जिसमें हमारा वर्टिबल कॉलम या हमारा जो स्पाइन है एंड स्पाइन कॉर्ड है वो सही से डेवलप नहीं होता उसमें डिफेक्ट होता है सो ये भी बाई बर्थ एक कंडीशन है बाई बर्थ होती है सो इन सब की वजह से जो है बच्चे में हाइड्रोसिफेलस हो सकता है अच्छा कॉन्जेनेटल हाइड्रोसिफेलस जो है ये काफी ज्यादा कॉमन है डाउन सिंड्रोम एंड डेफिनेस से भी ज्यादा ये कॉमन है डाउन सिंड्रोम क्या होता है डाउन सिंड्रोम इज एक्चुअली ट्राइसोमी ट्वेंटी वन ट्राइसोमी ट्वेंटी वन में क्या होता है कि ट्वेंटी वन नंबर क्रोमोसोम पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होती है सो so, उसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम वो फिर अपना अलग से टॉपिक है बस सिर्फ इतना है कि उसमें ट्वेंटी वन क्रोमोसोम पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है अच्छा सो कंजेनेटल हाइड्रोसिफेलिस जो है ये सबसे ज्यादा कॉमन है द सेकेंड वन इज एक्वायर्ड हाइड्रोसिफेलिस एक्वायर्ड हाइड्रोसिफेलिस में क्या होता है कि ये जो है बाई बर्थ नहीं होता फिर के बाद में जो है कोई प्रॉब्लम हो जाती है ब्रेन को कुछ ट्रॉमा हो जाता है ब्रेन की सो उस वजह से जो है एक्वायर्ड हाइड्रोसिफेलिस होता है फॉर एग्जांपल स्ट्रोक हो गया या ब्रेन में कुछ ट्यूमर्स बन गई या मैनजाइटिस हो गया जो कि इन्फेक्शन है मैनजिस के इन्फेक्शन है या कुछ भी सर को कुछ हिट लग गया है कुछ ब्लॉ आ गई तो उसकी वजह से जो है एक्वायर्ड हाइड्रोसिफेलिस होता है अच्छा नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस एंड नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस सो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस में क्या होता है कि जो हमारे वेंट्रिकल्स है ना उनकी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होती है तो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस में वो कम्युनिकेशन मेंटेन ही रहती है मतलब लेटर से तर वेंट्रिकल में आराम से सी सिफ्ट जाता है तर्ड से फोर्थ में आराम से चला जाता है फोर्थ से सब एलेक्ट्रॉनिक स्पेस में जब ये चला जाता है सो फिर जो है वहां से इसकी एब्जॉर्बेशन नहीं होती इसकी एब्जॉर्शन नहीं होती सो वेंट्रिकल के बीच में कम्युनिकेशन तो सही है सो इस वजह से इसको कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस कहते हैं असल में इसमें क्या होता है कि जो एरेक्नोइड बिलाई होते हैं ना एरेक्नोइड बिलाई असल में प्रोजेक्शन होती है एरेक्नोइड मैटर की जो कि एक मैनेजी है हमारे ब्रेन की उसकी प्रोजेक्शन होती है सो वो प्रोजेक्शन क्या करते हैं वो सी की एब्जॉर्शन करते हैं सो अगर उसमें कुछ मसला है उनकी इन्फॉर्मेशन हो गई फॉर एग्जाम्पल मैनेजाइटिस हो गए इन्फ्लेमेशन so, हो जाती है तो so, उस वजह से जो है सी एस एफ की एब्जॉर्शन नहीं होती जब सी एस एफ की एब्जॉर्शन नहीं होगी तो वह कम्युनिकेट होगा और उसकी वजह से हाइड्रोसिफेलिस बनेगा लेकिन वर्डिकल्स के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल सही है तो उस वजह से इसको कहते हैं कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस ठीक अच्छा नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस क्या होता है कि इसमें जो वर्डिकल्स के बीच में कम्युनिकेशन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है तो इस वजह से इसको अब्सट्रक्टिव हाइड्रोसिफिलिस भी कहते हैं मतलब एक वेंट्रिकल से दूसरे वेंट्रिकल में सी सेफ नहीं जाता किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से फॉर एग्जांपल कोई ट्यूमर हो गया एक्वेडोसाइलियस में कोई ट्यूमर हो गया तो उसकी वजह से थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में सी सेफ की फ्लो नहीं होगी सो इसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग क्योंकि अब जो है कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया वेंट्रिकल्स के बीच में इसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस नेक्स्ट टाइप इज नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलिस नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलिस में क्या होता है कि इसमें जो सी एस एफ का प्रेशर होता है दैट रिमेन्स इन द नॉर्मल रेंज में उसमें थोड़ा सा इंक्रीज हुआ जाता है लेकिन वो नॉर्मल रेंज में ही रहता है 
नॉर्मल रेंजमेंट क्यों रहता है क्योंकि जो पेंट्रिकल्स है ना वो क्या करते हैं कि वो स्क्वीज करते हैं हमारे ब्रेन टिश्यू को ब्रेन के टिश्यू चूंकि सॉफ्ट होते हैं सो वो स्क्वीज हो जाते हैं सो वर्टिकल्स डायलेटेड डायलेट हो जाते हैं सो उसमें जो सी एफ और आ रहा होता है सो उसको एक जगह मिल जाती है ड्यू टू दर्टिकल्स डायलेशन से सो प्रेशर जो है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं होता नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफाइलिस जो है इस ये किसी खास वजह से नहीं होता ये ज्यादातर एज रिलेटेड होता है मतलब इसके कुछ कॉज तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रोक इंजरी इन्फेक्शन सर्जरी हेमरेज वगैरह की वजह से होगी लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं होता स्पेसिफिक इसके लिए कुछ नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है ये एज रिलेटेड होता है फिफ्टी प्लस एज के साथ ही हो जाता है so, इसमें ज्यादातर डिमेंशिया टाइप सिम्टम्स होते हैं डिमेंशिया होती है गेयर जो है वो एबनॉर्मल होता है और ब्लैडर ब्लैडर कंट्रोल जो है वो लॉस हो जाता है मतलब यूरिनेशन ज्यादा होती है उस पर कंट्रोल का देखा नहीं रहता सो ये जो है एज रिलेटेड ये सारे सिम्टम्स बंदे में वैसे भी आती रहती है एज के साथ लेकिन नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफेलिस अगर हो तो उसमें ये बहुत ज्यादा डिटोरिएट हो जाती है सो ये थ्री मैन सिम्टम्स जो है ये नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफेलिस के साथ एसोसिएटेड है फर्स्ट वन इज गेट डिस्टर्बेंस सेकेंड इज यूरिनरी कंट्रोल जो है वो लॉस हो जाता है ब्लड कंट्रोल लॉस हो जाता है एंड थर्ड वन इज डिमेंशियल टाइप सिम्टम्स अच्छा द नेक्स्ट टाइप इज हाइड्रोसिफेलस एक्स वाई क्यू अब हाइड्रोसिफेलस एक्स वाई क्यू में क्या होता है कि इसमें भी जो सी एस एफ को प्रेशर होता है वेंट्रिकल्स में जो प्रेशर होता है वो सेम ही रहता है इसमें सेम कैसे रहता है कि जो वेंट्रिकल्स है वो डायलेट हो जाते हैं लेकिन वेंट्रिकल्स डायलेट क्यों होते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन का जो टिश्यू होता है वो श्रिंक हो जाता है वो एट्रॉफिक हो जाता है जब ब्रेन टिश्यू जो है वो एट्रॉफिक हो जाता है तो स्कल में जो है स्कल में जो है स्पेस डिवेलप हो जाता है और उस स्पेस में जो है मेट्रिकल्स डायलेट हो जाते हैं और उसमें से सेफ जो है वो फिर एकोमोडेट हो सकता है सही है सो इसकी जो कॉजेज है वो स्ट्रोक हो सकते हैं ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी हो सकते हैं डिजेनेटिव डिजीज मोस्ट ऑफ द टाइम अल्जाइमर्स के साथ भी हो सकता है एच के साथ भी हो सकते हैं सो जैसे ही ब्रेन टिश्यू एट्रॉफिक हो जाएगा सुबेंट्रिकल जो है वो डायलेट हो जाएंगे उसमें फिर जो है सी एस एफ एकोमोडेट हो सकता है विदाउट इंक्रीजिंग द प्रेशर सही है सो ये दोनों टाइप्स जो है नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफेलस एंड हाइड्रोसिफेलस एक्सप्रेक ये भी असल में कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस है क्योंकि उसमें भी बैंड्रिकल्स में कोई मसला नहीं होता एब्जॉर्बन में मसला होता है सही है नो द सिम्टम्स ऑफ कॉन्जेनेटल हाइड्रोसिफेलस कॉन्जेनेटल हाइड्रोसिफेलस हमें पढ़ के जो पाइप बर्ड होते हैं ना पाइप बर्ड हाइड्रोसिफेलस होते हैं सो so, उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं सो सिम्टम्स कुड बी द डिफिकल्टीज एंड द ब्रीथिंग मतलब बच्चा साइज से जो है वो ब्रीथिंग नहीं कर सकता आर्म्स एंड लेग के मसल जो है वो उसके काफी स्टेप हो जाते हैं क्योंकि अपर मॉडर्न न्यूबॉर्न रीजन होता है ब्रेन पे प्रेशर आता है उसकी वजह से स्पास्टिसिटीज होती है और वो पेड़ कन्वर्ट हो जाती है कॉन्ट्रेक्चर्स में एंड इनमें जो डिवेलपमेंटल स्टेजेस होती है डिवेलपमेंटल स्टेजेस क्या क्या होती है क्रॉलिंग करना क्रीपिंग करना पर सेटिंग पर स्टैंडिंग सो ये सारे डिवेलपमेंटल स्टेज है ये डिवेलपमेंटल स्टेजेस जो है काफी डिले होती है हाइड्रोसिफेलिस के बच्चों में जिनको कॉन्जेनेटल हाइड्रोसिफेलिस होता है पुअर फीडिंग होती है मतलब वो फीडिंग सही से नहीं कर सकते हेड जो है वो इनका काफी लार्ज होता है यहाँ पे आप इस बच्चे की पिक्चर को देख ले सो इसका हेड जो है वो काफी लार्ज हो जाता है इसकी स्कैप जो है वो काफी तीन हो जाती है एंड शाइनी होती है तीन क्यों हो जाती है कि वो काफी स्ट्रेच उस पर आता है सो उस स्ट्रेच की वजह से जो है स्कैप काफी तीन नजर आता है और उसमें जो वींस होते हैं ना स्कैप की वींस को आप यहाँ पे देख ले सो वो भी अवेलेबल होते हैं नजर आ जाते हैं आराम से सही है जो नॉर्मली इतने विजिबल नहीं होते लेकिन हाइड्रोसिफेलस में वो काफी ज्यादा विजिबल हो जाता है अच्छा दर में भी हाई पिच क्राई बच्चे की क्राई जो है वो हाई पिच हो जाती है वो बहुत तेज तीन सी आवाज नहीं होती तेज सी उसको कहते हैं हाई पिच और पॉसिबल मैसेज भी हो सकते हैं और सनसेट डिफॉर्मिटी होती है सनसेट डिफॉर्मिटी क्या होती है कि यहाँ पे आप उनके आयल को देख ले सो हाइड्रोसिफेलिस की बच्चे की जो प्यूपल होते हैं ना वो बिल्कुल आईलेट जो नीचे वाले आईलेट होते हैं उसके बॉटम पे आ जाते हैं अब इन दोनों आंखों को देखिए सो इनको कहते हैं द सनसेट डिफॉर्मिटी सही अच्छा जी
इसके बाद है सिम्टम्स एक्वायर्ड सिम्टम्स ऑफ एक्वायर्ड हाइब्रोसेफेलस अब एक्वायर्ड हाइब्रोसेफेलस की क्या सिम्टम्स होते हैं और कॉन्जेनेटिव के तो हमने पढ़ ली कॉन्जेंट बहुत ही जो बर्थ एक्वायर्ड होते हैं जो बाद में बर्थ के बाद जो है वो डेवलप हो जाते हैं इसको कहते हैं एक्वायर्ड सो उसकी क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं सो रेयरली बाउल इनकॉन्टिनेंस बाउल इनकॉन्टिनेंस उनमें हो जाती है रेयर होती है यूरिन इनकॉन्टिनेंस जो है वो ज्यादा कॉमन होती है अच्छा कन्फ्यूजन डिसओरियंटेशन और बहुत कन्फ्यूजन ये होती है कि बंदा जो है वो क्लियरली थिंकिंग नहीं कर सकता डिसओरियंटेशन जो है वो हम तीन चीजों से फाइंड आउट कर सकते हैं टाइम प्लेस एंड पर्सन के क्वेश्चंस के थ्रू अगर किसी बंदे को पता है कि क्या टाइम है सुबह है शाम है कौन सा टाइम है अगर उसको पता है सुबह ओरिएंटेड है अगर उसको नहीं पता सुबह डिसओरियंटेड है सेकेंड जो है वो हम पर्सन के बारे में पूछते हैं मतलब अगर उसका कोई रिलेटिव है हम उसे पूछते हैं कि कौन बंदा है अगर वो उसको जानता है तो सही है अगर वो उसको नहीं जानता सो डिसोरेंटेड है टाइम प्लेस एंड और थर्ड वन जो है वो पर्सन है सॉरी थर्ड वन इज प्लेस अब प्लेस में हम किस चीज के बारे में पूछते हैं प्लेस में हम पूछते हैं कि उसको पता होता है कि ये वो जिस जगह पे ये हॉस्पिटल है या घर है अगर वो उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकता है सो मीन्स पर्सन इज नॉर्मल वो डिसोरियंटेड नहीं अगर वो नहीं कर सकता टाइम प्लेस एंड पर्सन सो ये जो है डिसोरियंटेड है सो कंफ्यूजन एंड डिसोरियंटेड जो है वो हाइड्रोसिफेलस में होती है इसके अलावा ड्रोजनेस एंड लथार्जी मतलब काफी ज्यादा फैटी एंड टायर्डनेस होती है अपर्ड हाइड्रोसिफेलस में हेडेक्स होते हैं लैक ऑफ एपेटाइट पर्सनैलिटी में चेंजेस आ जाते हैं प्रॉब्लम विद आई साइट सच एज ब्लर विजन और डबल विजन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जिसके हमने पहले बात की कि यूरिनेशन जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता ब्लैडर जो है उसका इनकॉन्टिनेंट हो जाता है वॉमिटिंग होती है एंड वॉकिंग डिफिकल्टीज या कैट की डिस्टर्बेंसेज जो है वो एडल्ट में आ जाती है अच्छा अब ये जो सारी चीजें हैं ना हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एडल्ट में बच्चों में हम क्यों नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों में ज्यादातर चीजें वो ऐसी ही होती है फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है तो बच्चे तो वैसे भी इनकॉन्टिनेंट uh, होते हैं सो so, हमें नहीं पता चलता कि इनकॉन्टिनेंस अब हाइड्रोसिफेलिस की वजह से है या ये नॉर्मल है सो so, ये चीज जो है इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक्वायर्ड वाले और जो एक्वायर्ड uh, वाले जो सिम्टम्स है वो हम डिफ्रेंशिएट बच्चों में नहीं कर सकते सो so, इसलिए ये सब नब्स जो है उनमें नहीं होते लाइक पर्सनैलिटी चेंज है एक बच्चे की क्या पर्सनैलिटी होगी सो हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि बिकॉज ऑफ द हाइड्रोसिफेलिस और ये जो है नॉर्मल सो so, एक्वायर्ड के जितने भी सिम्टम्स हैं वो हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ओके okay. इसके बाद है सिम्टम्स ऑफ नॉर्मल हाइड्रोसिफेलिस सो मैन जो है थ्री सिम्टम्स होती है नॉर्मल हाइड्रोसिफेलिस नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफेलिस की चेंजेस इन गेट सो रिस्क फैक्टर्स रिस्क फैक्टर्स क्या होता है रिस्क फैक्टर्स असल में एस्टेब्लिश फैक्ट नहीं होते एस्टेब्लिश फैक्ट नहीं होते ये सिर्फ एक कॉजिटिव एजेंट हम इसको कह सकते हैं मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी प्री मेच्योर बर्थ है तो प्री मेच्योर बर्थ में क्या होता है कि उसमें एंट्रोवेंट्रिकुलर हेमरेज या ब्लीडिंग जो है वो ज्यादा कॉमन होती है मतलब वेंट्रिकल्स में कोई ब्लीड हो सकता है हेमरेज हो सकती है तो उसकी वजह से हाइड्रोसेफेलिस बनते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक प्री मेच्योर बर्थ जो है उसमें हाइड्रोसेफेलिस होगा सो रिस्क फैक्टर्स एस्टेब्लिश फैक्ट नहीं हो सकते सिर्फ एक फैक्टर हो सकता है कि इसकी वजह से भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता तो सेकेंड वन इज प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई मसला आ जाए तो उसकी वजह से वायरस वायरस हो सकता है फॉर एग्जाम्पल इन्फेक्शन हो गई जिस तरह हमने बात की रुबेला की हमने बात की मम्स के हमने बात की सो वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से जो है वायरस फैलेक्स हो सकता है डिवेलपिंग फीडस में अच्छा प्रॉब्लम विद फीटल डिवेलपमेंट अगर फीटस में खुद ही मसला है मदर में नहीं है सो फीटस में कोई अब नॉर्मेलिटी है फॉर एग्जाम्पल अगर स्पाइना पाइफेडा हो गया स्पाइनल कॉर्ड जो है वो उसकी कंप्लीट क्लोजर नहीं होती उसमें एक ओपनिंग सी रह जाती है सो वो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है हाइड्रोसिफेलिस का और क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं कि लीजन और ट्यूमर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में कोई ट्यूमर हो गया फॉर एग्जाम्पल अपेंडाइमोमा हो गया अपेंडाइमोमा असल में ट्यूमर ऑफ द अपेंडाइमल सेल्स को कहते हैं और अपेंडाइमल सेल्स का पे होते कोरोइड प्लेक्सिस में होते हैं जो कि हमारे सी एस एफ बनाते हैं सो so, उसका अगर ट्यूमर है पेंडामोमा है सो so उसकी वजह से भी हाइड्रोसेफेलस हो सकता है इन्फेक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम लाइक मैनजाइटिस हो गया 
اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے کہ انفلیمیشن آف ایریکلائڈ ویلائی کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ایریکلائڈ ویلائی ایبزورپشن نہیں کر سکتے تو سی ایس ایف جو ہے وہ اکمیلیٹ ہوتا رہتا ہے ان ہائیڈرو سے فیلس کاؤس ہو جاتی ہے بلیڈنگ ان دو برین ہیمرچ ہو گیا سو اس کے وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور سیویر ہیڈ انجری اگر ہیڈ کو کوئی بلو لگتی ہے کوئی ٹراما ہو جاتا ہے سو اس کی وجہ سے بھی ہیڈرو سے فیلس جو ہے وہ ہو سکتا ہے سو کاؤسز آف ہیڈرو سے فیلس سو ہیڈرو سے فیلس میں نے پڑا کہ سی ایس ایف جو ہے وہ اکمیلیٹ ہو جاتا ہے سی ایس ایف جو ہے وہ تین طریقوں سے ہمارے برین میں اکمیلیٹ ہو سکتا ہے فرسٹ ون کی سی ایس ایف جو ہے وہ اپنے نورمل اماؤنٹ سے زیادہ پروڈیوز ہو رہا ہے تو یہ جتنا وہ پروڈیوز پہلے ہوتا تھا جتنا اس کی نورمل اماؤنٹ ہے اتنی اس کی ابزورپشن بھی ہوتی ہے تو وہ جو ہے ایک بیلنس جو ہے وہ مینٹین رہتا ہے لیکن اگر سی ایس ایف کی پروڈکشن زیادہ ہو رہی ہے اور ابزورپشن جو ہے وہ نورمل کی طرح ہی ہو رہی ہے سو جو ایکسٹر سی ایس ایف ہے وہ اکومیڈیٹ ہوتا رہتا ہے سیکنڈ ون اس وینٹریکلز ان دا برین اس بلاکڈ اور نیرو اگر وینٹریکل میں کسی بھی وینٹریکل میں ترڈ میں لیٹرل میں فورت میں وینٹریکل میں کہیں بھی بھی کوئی مسئلہ کوئی بلاک آ گیا یا پھر اگر وہ نیرو ہو گیا سو ایک وینٹریکل سے دوسرے میں سی ایس ایف نہیں چاہے گا سو وہ فلو جو ہے وہ سٹاک ہو جائے گا اس کی وجہ سے وہ اکومیڈیٹ ہوتا رہے گا ترڈ ون اس کی سی ایس ایف جو ہے وہ ہماری بلڈ سٹریم میں نہیں جا رہا ایبزورپشن اس کی نہیں ہو رہی سو اس کی وجہ سے بھی جو ہے جو جتنا بن رہا ہے اب پروڈکشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کے ایبزورپشن میں مسئلہ ہے سو اس کی وجہ سے بھی سی ایس ایف اکومیڈیٹ ہوتا رہے گا سو تین کنڈیشنز ہو سکتے ہیں یا تو سی ایس ایف زیادہ بن رہا ہے یا پھر جو ہے اس کی ریابزورپشن کم ہو رہی ہے یا پھر جو ہے کوئی وینٹریکل میں بلاک آ گیا ہے سو ان تین میں جو ہے یہی تین کاسز ہیں اس کے علاوہ ہنڈریڈ آف کاسز پاسبل ہے ہنڈریڈ سے پہلے اس کی تو جو ہم نے پڑھ لیے رسک فائٹ رسک پڑھ لیے سو ان سب کی وجہ سے ہو سکتے ہیں لیکن بہت ساری تین بہت ساری چیزیں جو ہے وہ تین چیزوں کو لیڈ کرتی ہیں یا تو سی ایس ایف کی پروڈکشن انکریز ہوگی یا وینٹریکل کو بلاک کریں گے یا پھر جو ہے سی ایس ایف کی ابزورپشن جو ہے وہ کم ہوگی بلڈ سٹریم میں نہیں جائے گا سی ایس ایف کہ سب کاسز آف کنجینیٹل ہائیڈروسیفیلس کیا کیا ہو سکتی ہے سو فار ایگزامپل ایک بچے جو ہے وہ پیدا ہی ہو گیا کہ اس کا سربرل ایکوڈیپ جو ہے وہ بلاک ہوتا ہے پیدائشی طور پر اس کا سربرل ایکوڈیپ جو ہے وہ بلاک ہوتا ہے سربرل ایکوڈیپ کیا ہوتا ہے جو ایک ترڈ وینٹریکل اور فورت وینٹریکل کی بیچ میں ایک نیرو سی پات وے ہے ہمارے میٹ پرین میں ہوتی ہے سو وہ سربرل ایکوڈیپ اگر وہ پات وے بلاک ہو گیا بائی برد جو ہے وہ بلاک بائی برد بلاک ہوتا ہے سو بائی برد اگر سربرل ایکوڈیپ بلاک ہے سو اس کی وجہ سے کونچن یا سیکنڈ یہ ہے کہ اگر ہمارے جو کورائیڈ بلاکسز ہیں اگر وہ سی سیف زیادہ بنا رہے ہیں پروڈکشن سی سیف کی زیادہ ہو رہی ہے سو اس کی وجہ سے بھی کونچنیٹر ہائیڈر سے فیلس ہو سکتے ہیں سیویر سپینا بائی فیڈا سپینا بائی فیڈا کی ہم نے پہلے بات کی کہ سپینا بائی فیڈا ایک نیوٹر ٹیوب ڈی فیکٹ ہے جس میں سپین کارڈ اور سپین جو ہے وہ فلی ڈیولپ نہیں ہوتا کمپلیٹ کلوجر اس کی نہیں جو ہم نے پڑھ لی ہے مامس میزل وغیرہ جو برین جو بی بی کی برین کی ڈیولپمنٹ کو ایفیکٹ کر سکتے ہیں سو اس وجہ سے کوئی جنیٹل ہائیڈر سے فیلس ہو سکتے ہیں سو دکاز آف ایکوائرڈ ہائیڈر سے فیلس سو ایکوائرڈ ہائیڈر سے فیلس کی کیا کاؤزز ہو سکتی ہیں فرس ون ایز برین ہیمریج برین ہیمریج کہتا ہے کہ کوئی ارڈر جو ہے وہ رپچر ہو گئی اسے کافی زیادہ بلیڈنگ ہو جاتی تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے ہائی� برین لیجن لیجن جو ہے وہ کسی ڈیسیز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا انجری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے پر ایزمپل ڈائریکلی اگر کوئی ہٹ وغیرہ لے گیا اس کی وجہ سے برین کی ٹیشو جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں یا کوئی ڈیسیز وغیرہ ہو گئی سو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اچھا تو برین ٹیومر سو برین میں ملیگنٹ ٹیومر بھی ہو سکتے ہیں بی نائن ٹیومر بھی ہو سکتے ہیں پی نائن جو ہے وہ نان کنسرشیز ہوتے ہیں مطلب وہ سپریڈ نہیں کرتے وہ صرف سمپلی ٹیومرز ہوتے ہیں ملیگنٹ کونسر ٹیومرز ہوتے ہیں جو کنسرشیز ہوتے ہیں جو کہ سپریڈ ہوتے ہیں سو ملیگنٹ اور بی نائن دونوں ہو سکتے ہیں ملیگنٹس کی ہوتے ہیں ملیگنٹس جو برین یا سپانن کورٹ کی جو میمبرینز ہوتے ہیں جو کبرین میمبرینز ہوتے ہیں مینجیز اس کو کہتے ہیں اگر اس کی انفلمیشن ہو گئی سوزار اس مینجائیٹس تو اس کی وجہ سے بھی ہائیڈر سے فیلس ہو سکتا ہے اور سٹروک جو ہے چاہے وہ اسکیمک سٹروک ہو یا ہیمریجک سٹروک ہو اسکیمک سٹروک میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی کلوٹ بن جاتا ہے اس کلوٹ کی وجہ سے اگر سی سیف کی فلو ڈسٹرپ ہو رہی ہیں یا ہیمریج میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی ارٹری رپچر
बिकॉज ऑफ नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफेलिस नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफेलिस की हमने ऑलरेडी बात की कि जो है एज रिलेटेड होता है फिफ्टी प्लस के एज में ये ज्यादा कॉमन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर्स को भी नहीं पता चलता कि ये किस वजह से हो गया है समटाइम्स जो है किसी स्ट्रोक इन्फेक्शन और इंजरी की वजह से हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसका पता नहीं होता कि कैसे हुआ है सो एज रिलेटेड एज के साथ ये बहुत ही हो जाता है डायग्नोसिस ऑफ कॉन्जेनेटल डायग्नोस के लिए हम क्या कर सकते हैं सो so, जो नॉर्मली रूटीन प्री नेटल अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है सो so, वही कराया जाता है और उसमें पता चल गया कि बच्चे का जो है बच्चे को हाइड्रोसिफेलिस है अगर उस अल्ट्रासाउंड में पता चल गया सो so, फिर जो है उसको रूटीनली उसको चेक किया जाता है आफ्टर बर्थ जो है बेबी का हेड जो है वो मेजर रेगुलर बेसिस पे वो मेजर किया जाता है अगर हेड जो है वो एब नॉर्मल इंक्रीज उसमें आ रहा है तो उसके लिए फिर फर्दर डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं अगर अल्ट्रासाउंड पे जो है हाइड्रोसाइफेलस डिटेक्ट हो गया तो फिर उसके लिए एम आर आई एन सी स्कैन करते हैं ताकि और भी ज्यादा डिटेल में ब्रेन को स्टडी कर सके डायग्नोसिस ऑफ एक्वायर्ड हाइड्रोसिफेलिस सो एक्वायर्ड हाइड्रोसिफेलिस के लिए हम क्या डायग्नोस कर सकते हैं सो एक्वायर्ड हाइड्रोस में सॉरी एक्वायर्ड हाइड्रोसिफेलिस में जो है हम एक कंप्लीट डिटेल हिस्ट्री हम लेते हैं प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री भी कंप्लीट लेते हैं और जो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है वो भी चेक करते हैं Uh, अगर बच्चा है तो हम उसकी मदर की हिस्ट्री भी साथ में चेक करते हैं कि मदर को कोई और मसला तो नहीं है ड्रिंक प्रेगनेंसी कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं था या फिर बच्चे की हिस्ट्री हम चेक करते हैं कि कहीं उसको स्पाइरा बायफेडा तो नहीं है जिसकी वजह से अब जो है हाइड्रोज पैलेस हो गया या फिर एक बार में हम चेक करते हैं कि अगर किसी बंदे को हाइपर टेंशन है सो उसकी वजह से मैं भी स्ट्रोक हो गया हो या मैं भी हेमरेज स्ट्रोक उसको हो गया और उसकी वजह से हाइड्रोज पैलेस डेवलप हो रहा या फिर हम जो है कोई उसको कैंसर की हिस्ट्री तो नहीं है जो कि अब ब्रेन को स्प्रेड कर रही है या ब्रेन मेगनेंसी बन रही है जिसकी वजह से हाइड्रोसाइफेलिस जो है वो बन रहा है तो हम जो है सबसे पहले हम बहुत डिटेल हिस्ट्री लेते हैं फिर जो है उसको उसकी फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं जो कि न्यूरो वाले परफॉर्म कर लेते हैं अच्छा और उसके बाद जो है अगर सस्पेक्टेड है हाइड्रोसाइफेलिस उसके बाद जो है एमेजिन करवाई जाती है सी स्कैन या फिर एम आर आई जो है वो करवाए जाते हैं ताकि ब्रेन को डिटेल में स्टडी कर सके अच्छा नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसाइफेलिस जो है इसकी डायग्नोसिस जो है सबसे ज्यादा ट्रिकी है बिकॉज ये जो है इसकी सिम्टम्स जो है वो ज्यादा सटल होते हैं जल्दी से अपेयर नहीं होते क्योंकि ये जो है फिफ्टी प्लस एज में होता है सो उनमें हमने जो वो उनमें जो हमने सिम्टम्स पढ़े तो वो नॉर्मल नॉर्मली भी उस एज के बंदों में होता है मतलब केयर डिस्टर्बेंसेस अटेंशन जो कॉग्नेटिव एबनॉर्मेलिटीज है वो एज रिलेटेड तो बहुत भी आती रहती है सो इसको डायग्नोस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर किसी बंद में सस्पेक्ट है तो पहले उसकी डिमेंशिया के लिए एग्जामिनेशन की जाती है कि कहीं अल्जाइमर डिजीज वगैरह तो नहीं है जब वो एक्सक्लूड हो जाते हैं तो फिर उसके बाद कन्फर्मेशन पे आते कि हाँ ये नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसाइफेलिस है कॉम्प्लिकेशन uh, क्या क्या आ सकती है सो अटेंशन डिफिसिट होता है लर्निंग डिफिकल्टीज होती है फिजिकल कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स होती है मेमोरी की प्रॉब्लम्स होती है एंड स्पीच प्रॉब्लम्स एंड मेजिंग प्रॉब्लम्स सारे जो एरियाज ब्रेन कंट्रोल करता है सो so, उसमें से भी कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आएगी रिविजन है तो ब्लर रिविजन होगा फिर स्पीच है तो स्पीकिंग प्रॉब्लम्स आएगी मेमोरी की कॉग्नेटिव प्रॉब्लम्स आएगी जिस um, ऑरियंटेशन होगी कन्फ्यूजन होगी उसी तरह अगर कोऑर्डिनेशन का मसला है तो गेट में डिस्टर्बेंस आएगी शफलिंग टाइप गेट होगा सो so, जो है डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन हाइड्रोसाइफेलिस के साथ पेयर हो सकते अच्छा जी अब अब प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं वट आर प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ हाइड्रोसाइफेलिस मतलब हम उसकी अक्रेंस को कैसे रोक सकते हैं सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है अगर बंदा प्री नेटल केयर के दौरान अगर वो सही से प्री नेटल केयर लेता है रेगुलर बेसिस पे सो वो जो है बेबी की प्री मेच्योर बर्थ को कम कर सकता है सो अगर प्री मेच्योर बर्थ नहीं होगी सो इससे हाइड्रोसाइफेलिस के चांसेस जो है वो भी कम हो जाएंगे अगर इन्फेक्शन डिजीजेस है सो so उसके लिए प्रॉपर स्क्रीनिंग करें और स्क्रीनिंग के बाद जो है उसकी वैक्सीनेशन जरूर करवाए सो so अगर इन्फेक्शन डिजीज नहीं होगी सो हाइड्रोसाइफेलिस भी नहीं होगा मैनजाइटिस अगर किसी को है सो so वो जो है 
उसके लिए भी वैक्सीनेशन है क्योंकि सारे जो है इन्फेक्शन है जो इन्फेक्शन के लिए भी वैक्सीनेशन होती है वैक्सीनेशन पहले करवाए और वैक्सीनेशन के थ्रू जो है आयोजिस को प्रिवेंट किया जा सकता है अच्छा हेड इंजरीज को प्रिवेंट करे कोई भी हेड इंजरी अगर कोई किसी की जॉब ऐसी है जिसमें हेड इंजरी की चांसेस है तो उसके लिए प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकता है फिर सीट बेल्ट जो भी आप ड्राइविंग करें एज ए पैसेंजर आप ड्राइव करें या अगर आप खुद ही ड्राइव कर रहे हो तो आप सीट बेल्ट है जरूर पहने हेलमेट्स ले अगर बाइक पर ट्रेवल कर रहे हैं या कोई कोई ऐसे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं जिसमें हेड की इंजरी के चांसेस हो सो उसमें हेलमेट्स ले लाइक बेस बॉल क्रिकेट वगैरह जो हेड की इंजरी के चांसेस हो सो हेलमेट जरूर लेने चाहिए अदर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स सो ट्रीटमेंट में जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है दैट इज शंट शंट में क्या होता है कि स्कल में एक खोल बना लेते हैं एक ट्रेंच सिस्टम बना लेते हैं और एक उसमें एक कैथेटर लगा लेते हैं उस कैथेटर का एक साइड जो है वो कहाँ पे रखते हैं वो वेंट्रिकल में रखते हैं दूसरा साइड जो है वो एप्टोमेन में या फिर चेस्ट में इंसर्ट कर लेते हैं सो वेंट्रिकल का जो एक्स्ट्रा सी होता है वो सारे ड्रेन हो जाते हैं या तो चेस्ट में या फिर एप्टोमेन में हो जाते हैं और बस इसी के थ्रू जो है ये ट्रीट हो जाते हैं कि चूंकि वो जो एक्स्ट्रा फ्लूड है वो ड्रेन हो जाता है एप्टोमेन या चेस्ट में सो ब्रेन का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है अच्छा वेंट्रिकोलॉस्टमी में क्या करते हैं वेंट्रिकोलॉस्टमी में एक वेंट्रिकल के बॉटम पे एक होल बना लेते हैं और वो होल जो है वो सारा जो सी एस एफ होता है वो ड्रेन करता है स्कल के बेस में स्कल के बेस से फिर जो है वो वो ऑब्जॉर्ब हो जाता है एरेक्ट्राइड वेलाई के थ्रू और फिर जो है वो सी हो जाते हैं ये एक्चुअली तो किया जाता है अगर किसी वेंट्रिकल में ब्लॉकेज है फॉर एग्जाम्पल जो है थर्ड में ब्लॉकेज है थर्ड से फोर्थ में सी एस एफ नहीं जा सकता सो थर्ड में डायरेक्टली एक होल बना लेते हैं और उसको कनेक्ट कर लेते हैं बेस ब्रेन के बेस के साथ वहां से फिर एब्जॉर्बन होती है सो जो सी एस एफ है वो अकोमोडेट नहीं होगा ड्यू टू ऑब्सट्रक्शन से लंबर पंक्चर जो है ये मोस्टली नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलिस में किया जाता है नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलिस में क्या करते हैं कि स्पाइनल कोड की बेस से जो है जो सी एस एफ है वो रिमूव करते हैं क्योंकि सी एस एफ हमारे वेंट्रिकल जो भी होता है हमारे जो है के बीच में भी होते हैं सो so, वहां से स्पाइनल कोड की बेस से सी एस एफ को रिमूव कर देते हैं थ्रू असरेंज या किसी भी चीज के थ्रू उसको रिमूव कर देते हैं और वो जो है टेम्परेली उसके सिम्टम्स सही हो जाते हैं मतलब उसकी जो गेट की एबनॉर्मेलिटीज आ रही थी मेंटल एबनॉर्मेलिटीज आ रही थी तो वो टेम्परेली सही हो जाते हैं सो so, अगर सही हो गई तो इसका मतलब एक नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलिस है फिर उसके बाद उसमें एक शंट जो है वो लगा लिया जाता है और बस ये इसकी ट्रीटमेंट होती है अच्छा न्यूरो रिहेबिलिटेशन फॉर पेशेंट विद हाइड्रोसेफेलिस तो हाइड्रोसेफेलिस की जितनी कॉम्प्लिकेशन हमने पढ़ ली गेट हो गया स्पास्टिसिटी कॉन्ट्रेक्चर्स वॉकिंग एबनॉर्मेलिटीज वेस्टिबुलर प्रॉब्लम्स बैलेंस एबनॉर्मेलिटीज तो उन सब के लिए जो है हम फिजिकल थेरेपी दे सकते हैं सो फिजिकल थेरेपी कैन इंक्लूड गेट ट्रेनिंग चूंकि वो उनका गेट डिस्टर्ब हो जाता है सो हम गेट ट्रेनिंग दे सकते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी हम दे सकते हैं फॉर स्टिमुलेशन किसी मसल को अगर हम स्टिमुलेट करवाना चाह रहे हैं तो हम इलेक्ट्रोथेरेपी दे सकते हैं अकोपेंचर कर सकते हैं सीरियल कास्टिंग कर सकते हैं फॉर कॉन्ट्रेक्चर ये दोनों जो हम कॉन्ट्रेक्चर के लिए यूज कर सकते हैं सीरियल कास्टिंग में क्या होता है कि एक पीओपी लगा लेते हैं जो कॉन्ट्रेक्टेड लिंब होते हैं या जो भी पार्ट होते हैं उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके उसको कास्ट उस पी पीओपी पहना लेते हैं फिर वो पीओपी हटा देते हैं और उसको थोड़ा सा और स्ट्रेच करते हैं और फिर पीओपी लगा लेते हैं सो ये जो है इसको कहते हैं सीरियल कास्टिंग जो कि एक स्ट्रेचिंग टाइप टेक्निक है अच्छा वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं जेंटल एक्सरसाइजेस हाइड्रोथेरेपी हाइड्रोथेरेपी मीन्स वाटर को यूज करना सो वाटर को यूज कर सकते हैं फॉर थेरेपी एंड बैलेंस थेरेपी जो कि गेट को गेट को गेट की जो मेरिटीज को काम करने के लिए जो है बैलेंस दर भी दे सकते हैं अच्छा ये जो है सीरियल कास्टिंग है जिसमें एक यहाँ पे देखिए सो उसको कास्ट किया हुआ है लेंग को सो इसमें हम कॉन्ट्रेक्चर वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए या उसको नॉर्मलाइज करने के लिए कर सकते हैं यहाँ पे आप देखिए सो बैलेंस गेट ट्रेनिंग टेक्निक्स हो रही है और यहाँ पे भी कुछ पी एन एफ टाइप कुछ टेक्निक शायद हो रही हो लेकिन Uh, सब जो है इसी से रिलेटेड है या अगर कोई कॉन्ट्रेक्चर को रिलीज करवा रहे अच्छा वेस्टिबुलर 
रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं यहाँ पे आप देखें सो दिस इज हाइड्रो थेरेपी एंड थैंक यू यहाँ तक लेक्चर कोई क्वेश्चन हो सो यू कैन आस्क मी